Y aquí estamos de vuelta con más informaciones en Noticias Telemicro. El presidente Danilo Medina junto a ejecutivos de la empresa AES Dominicana dejaron inaugurada la nueva unidad Los Minas Séptimo de 114 megavatios de energía limpia. Los Minas Séptimo incrementa en 114 megavatios la potencia instalada del parque energético Los Minas, elevándola hasta 324 megavatios, convirtiéndose así en la central térmica más grande de República. Dominicana. Nos regocija ser parte del eje de cambio a través de las innovaciones que hemos incorporado al sistema eléctrico, como lo es hoy la puesta en operación de la unidad 7 de los minas. A nivel de la generación tenemos la central termoeléctrica Punta Catalina, que tiene un avance de un 76.24%. 99,7 en la ingeniería. Esta planta forma parte de la generadora dominicana Power Partner que cuenta con 324 megavatios en base a gas natural. El Partido Revolucionario Dominicano abogó porque el proceso de escogencia de los nuevos miembros de las altas cortes sea televisado, con lo que a su juicio se garantizaría la transparencia del proceso. Mayra Ogando nos cuenta más detalles de estas peticiones. Con esta petición el Partido Revolucionario Moderno se une al Consejo Nacional de la Empresa Privada y a otros sectores que entienden que ante el desbalance que existe en términos de los intereses que gravitan en el Consejo de la Magistratura, la transparencia es un elemento que debe prevalecer. A la sociedad dominicana es eh, solicitar y exigir transparencia porque el equilibrio que había en el Consejo Nacional de la Magistratura cuando fue fundado lo rompió Leonel Fernández. Cuando eh, fue modificada su estructura y se incluyó a el Procurador General de la República, eh, rompiendo el equilibrio que había hasta ese momento. Reitera el PRM su posición de que los jueces a elegir no deben tener vinculación partidaria y además una hoja de vida intachable. El compromiso de nosotros como partido, el compromiso de nuestros representantes en el Consejo Nacional de la Magistratura es luchar para que estas cosas se hagan con toda la transparencia posible y que el país conozca. ¿Por qué el país no debe conocer la entrevista que se le hacen a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura o los aspirantes? Y, ¿Y cómo vota cada miembro del Consejo Nacional de la Magistratura? Porque lo que queremos es precisamente transparencia. Este lunes, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una nueva ronda. Esta vez, para presentar su reglamento, el cual fue modificado luego de 17 días de consultas. Son cinco las observaciones que han hecho organizaciones a la propuesta de reglamento que se espera se apruebe de manera definitiva para elegir a cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia y al total de los del Tribunal Superior Electoral. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Y el, frente de, el presidente del Frente Agropecuario de Partido Revolucionario Moderno, Leonardo Faña, reiteró hoy su acusación contra el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, y lo emplazó a que lo someta este lunes a la justicia, como lo había anunciado, para demostrar en los tribunales que posee las pruebas que avalan su denuncia. Entonces nosotros estamos esperando el sometimiento para demostrar que él participa en esa mafia y la dirige. Y al mismo tiempo, para demostrar todo lo que decimos, si nosotros decimos mentira, tenemos que pagar la consecuencia, caer preso y pagar toda la consecuencia. Ahora, si decimos la verdad, él tiene que caer preso y pagar la consecuencia. Es un mafioso. Sí. No que una, es un mafioso. O será un peralto. Ese lunes los abogados del ministro Peralta tenían previsto acudir a la Fiscalía del Distrito Nacional para materializar su querella contra Leonardo Faña. Y una patana cargada de cemento perteneciente a la empresa Cementos Dominicanos se volcó este lunes en la autopista 6 de noviembre y donde el cuerpo de bomberos de Jaina y San Cristóbal duró más de dos horas para sacar con vida a su conductor. Agustín Sánchez nos cuenta más detalles de lo ocurrido. Veamos. El accidente se produjo en el trébol de la autopista 6 de noviembre con circunvalación, donde este camión cargado de cemento para la construcción se volcó, quedando atrapado su conductor, el cual fue sacado con vida gracias a la pronta intervención del cuerpo de bomberos de Jaina y San Cristóbal.
Santos Rubio fue testigo y dijo por qué se produjo el accidente. Yo venía atrás de ese conductor, yo manejo, soy patanero también, a ver un vehículo dañado, el chofer tuvo esa habilidad de, de tirarse de un lado obligado para no matar gente ahí. Tanto el coronel de los bomberos de Jaina como el de San Cristóbal dijeron por separados cómo se produjo el auxilio. Adjunto de el, la intendencia de Jaina y de los otros organismos que acudimos, pues pudimos rescatar eh, la persona, el cual salió con vida y todo salió bien, gracias a Dios. Eh, estamos acá todavía a espera de los resultados, pues la persona fue trasladada a un centro médico y hasta ahora está todo bien, gracias a Dios. Hice algunas indagaciones y aparentemente el camión tuvo un deslizamiento, pero habría que hablar con el chofer para uno tener una idea más acabada. Al lugar se aglomeraron cientos de choferes, unos para ayudar y sacar con vida al conductor y otros para grabar con sus celulares. Ahora solo resta esperar que el conductor del camión Sandro Tejeda pueda recuperarse de los golpes recibidos desde la autopista 6 de noviembre en la provincia de San Cristóbal, República Dominicana. Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Bien amigos y retomando el caso Odebrecht, como todos saben, habíamos dicho al inicio, pues hoy fueron finalmente trasladados cerca del mediodía algunos de los acusados por el caso Odebrecht hasta la cárcel de Najayo. Allí estuvo desde tempranas horas nuestro compañero Pablo Luis Santana, que nos cuenta más detalles de lo ocurrido aquí en vivo con nosotros en estudio. Buenas tardes, Pablo, adelante. Buenas tardes, Rafaelina, así es como acabas de informar, desde antes de las 5 de la mañana estábamos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en esta capital, esperando este eh, traslado ya, y se efectuó pasado el mediodía de este eh, lunes, tal y uh -huh. como una fuente nos había informado, que lo dijimos temprano, y entonces hay que ver las imágenes donde eh, se realizó, desde que se realizó el momento del traslado, que tuvo un, un contratiempo, ahí está Demístocles Montaz, que fue el primero de, ahí está con la tradicional seña política, eh, luego le continuó el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, después de Andrés eh, continuó Rudy González, ex diputado de la provincia de Asua, el abogado Conrado Pitaluga continuó, Máximo de Olio, ex eh, administrador de EGEIT, eh, continuó después, eh, estuvo por ahí eh, también eh, César Sánchez, eh, administrador de la CDEE y por último Víctor Díaz Rúa hubo un contratiempo al principio eh, en el traslado ya que se pensaba en un momento que Ángel Rondón, el empresario eh, al cual se le, se le califica como el eje de esta eh, eh, red de, de soborno de la empresa de constru constructora Odebrecht que iba a ser trasladado junto con esos siete apresados hacia la cárcel de Najayo en la provincia de San Cristóbal. Sin embargo, pasado el mediodía se determinó que no, que iría hacia el penal de la victoria, tal y como, se, como lo determinó el juez Francisco Ortega Polanco. Ahí estaban ya dentro del autobús los apresados esperando ser trasladados. Eh, un, un viaje, un recorrido que duró unos 47 minutos desde el Palacio de Justicia de esta capital hacia a la cárcel de Najayo. Eh, hay que destacar que ellos, en vez de continuar la carretera Sánchez, la autopista 30 de Mayo o George Washington y seguir en la autopista Sánchez, se desviaron en la avenida Gregorio Luperón, algo que no entendimos el por qué, pero eh, llegaron hasta ahí y luego a, cogieron la avenida 6 de noviembre donde eh, la condujo esa pista hacia la cárcel de Najayo. Vamos a escuchar las personas que estaban apostados al frente de la cárcel de Najayo. Algunos voceaban consignas a favor de los apresados y otros en contra. Pero vamos a escuchar qué fue lo que la opinión de la gente que estaba allá desde bien temprano en la mañana de este lunes en la cárcel de Najayo. Vamos a escuchar. Aquí nunca se había visto que después de una medida de coerción, tan pronto una medida de coerción se editara, el juez tenía que ya estar preparado para enviado a las cárceles. Y aquí tiene ellos seis meses, seis, seis, seis días después, 
de esa medida. Cristina Lizardo. Bichara. Lo que es el bichara. Tú ese combo. Aquí no están. Aquí no están ¿eh? Que también son los ladrones. El senador. El senador de aquí, de San Cristóbal. Nalgalá. Que también tiene que estar aquí. Este momento es un momento triste para nosotros, los que conocemos la trayectoria del ingeniero Montaz. Pero declaramos que la paz de Dios lo inunda. Y que sin importar donde él esté, lo que él es y lo que ha representado toda su vida, va a salir de manifiesto. Entiendo que esto es un crimen. ¿Por qué? Porque están apresando a un hombre honorable, a un hombre serio, a un hombre responsable, a un hombre que lo único que ha hecho es un buen trabajo social en nuestra provincia, en nuestro país. Opiniones de las personas que estaban allá, algunos como decíamos a favor, otros en contra de estos dirigentes políticos. Hay que destacar también de manera breve ya que durante el transcurso de, del trayecto algunas personas sacaron pancartas y afiches a favor de algunos de estos dirigentes como el caso de Demístocles Montaz y decir que fue... Eh, el recorrido bajo un fuerte, un amplio dispositivo eh, policial, comunidades, élites de como son los topos, los SWAT, entre otras, auxiliado también de agentes de la autoridad metropolitana de, de transporte. Están allá, allá en la cárcel de Najayo, los apres, siete apresados por el caso de Odebrecht, mientras que aún no se sabe la suerte de Ángel Rondón, si, se, si podría ser trasladado en la tarde de este lunes hacia el penal de la victoria. Rafaelina, eh, ahí este ha sido el periplo de este lunes. No fue fácil, te vimos corriendo, subido en la camioneta, en la cama, de verdad que te agradecemos esa entrega en este, en este interesante trabajo y además vemos lo sonriente que se ve en cada uno sí. de ellos. De hecho, te hemos salido con la, la consigna, se montó del vehículo haciendo una consigna con los dedos y salió muy sonriente, igual que Andrés Bautista y los demás invitados. Así vemos, de buen ánimo. Gracias, sí. Pablo Luis Santana. Gracias. Nosotros de esta manera hacemos un Las Internacionales de hoy. Muchísimas gracias, Rafaelina. Muy buenas tardes. Ayer domingo los puertorriqueños votaron en un plebiscito para conocer si se quieren convertir en el Estado 51 de Estados Unidos, ser independientes o mantener su estatus actual. La votación fue simbólica y la baja participación del electorado deja muchas dudas de que esta propuesta llegue a convertirse en realidad. En medio de una crisis profunda que ha llevado al gobierno de la Isla del Encanto a declararse en bancarrota, una pequeña parte de esa nación ha respaldado la apuesta del actual gobierno por pasar a ser el Estado 51 de Estados Unidos como solución al hundimiento financiero del territorio. Los puertorriqueños han votado por la anexión en un referéndum no vinculante celebrado ayer domingo y marcado por una altísima abstención. Un 97% de los votantes, alrededor de medio millón de ciudadanos, eligió esta opción, aunque la participación fue solamente de un 22% de los 2.2 millones de ciudadanos llamados a las urnas. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, preso desde hace más de tres años en una cárcel militar, pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de un video filtrado, revelarse a las órdenes de actuar contra venezolanos. En las imágenes que se desconoce cuándo y cómo fueron grabadas y sacadas desde la prisión militar, López asegura que durante el tiempo que lleva ahí encarcelado, ha compartido con militares de todas las jerarquías, lo que le permite afirmar que estos también quieren cambio. Seguimos en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro celebró ayer que la Fiscalía General presentara un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia contra su proyecto de Asamblea Constituyente, pues eso reconoce la legitimidad absoluta de dicha Corte y anunció que enviará una carta oficial al Papa Francisco para que sea intermediario en el conflicto político que se vive en el país. Y fiscales de Maryland y Washington presentarán una demanda hoy ante un tribunal de distrito contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por aceptar pagos de gobiernos extranjeros a través de su imperio empresarial, según informaciones de prensa publicadas anoche. 
La demanda se basa en la denominada cláusula de retribuciones que prohíbe a los altos funcionarios estadounidenses recibir regalos u otros pagos de gobiernos extranjeros. Desde que llegó a la Casa Blanca en enero, el magnate neoyorquino cedió el control de su imperio empresarial a sus hijos adultos, pero no vendió sus bienes, como pedían muchos estadounidenses, para evitar todo conflicto de intereses. Este anuncio se suma a los otros problemas del mandatario, quien es investigado por el Congreso y la Fiscalía sobre presuntos vínculos de su campaña en Rusia, que según agencias de inteligencia, ese país interfirió de forma agresiva en la elección de 2016 para que ganase la presidencia el magnate neoyorquino. Con con esta información concluimos. Paso contigo, Rafaelina. Muy buenas tardes. Bueno, así está el mundo. Buenas tardes y gracias, Anabel de la Rosa. Nos vamos de inmediato a la pausa comercial. Al regreso les contamos lo que afirma Felucho Jiménez sobre el presidente Danilo Medina.